കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലെ സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ അതോടൊപ്പം ശബ്ദപരിധിയിലായ സകലരെയും അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ വചനവുമായി മുള്ളികൾക്കിടയിലെ ചെറുനാരകം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പരസ്പരം കാണുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ചു മത്തയുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം പതിനാലാം വാക്യപ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിന്റെ അതിർത്തികളോട് അറിയിക്കപ്പെടും അതോടെ അവസാനം എന്നുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ മുന്നോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം കടന്നു വരുന്നത് ആരംഭ ഭാഗം കടന്നു വരുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ നിന്നാണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യരുണ്ടാക്കാം അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ പ്രിയരെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനേക സന്ദേശങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഷാജി ജോസഫ് എന്നുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കടന്നുപോയി ഇതിനു മുമ്പുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ കണ്ട് കടന്നു വന്നാൽ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കൂടുതൽ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ആ ട്രിനിറ്റി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപമായി സ്വരൂപവുമായി ഇവിടെ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ആ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഈ അവസാന കാല തലമുറയിലെ അതായത് യുഗം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജീവിക്കാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകി ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടവും അറിയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആ സാദൃശ്യ സ്വരൂപവും ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് വ്യാജാക്കന്മാരായി കർത്താവിനോട് വാഴാൻ ക്വാർട്ടർ ലോഡഡ് മിഡ് ലോഡഡും അല്ല ഫുള്ളി ലോഡഡ് മനസ്സിലായോ മുപ്പത് മേനി അറുപത് മേനി അല്ല നൂറ് മേനിയുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നൂറ് മേനിയുള്ള ആളുകളെയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഈ ട്രിനിറ്റിയും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ തൃത്വത്തിന്റെ അളവ് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആ സാദൃശ്യ സ്വരൂപവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചന ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും സ്വരൂപത്തിലും മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയാണ് അതൊരു സിംഗുലർ വേഡല്ല നാം ലെറ്റ് അസ് ഒരു പ്ലൂറൽ വേഡാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നല്ല നാം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോ അതെന്താണ് നാം എന്ന് നാം പരിശോധിച്ച് ചെല്ലുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന കാര്യം ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയ കഴിയുകയില്ല എങ്കിലും നാം അതിനെ ആമയം പറഞ്ഞേ പറ്റും ഗ്ലോറി നാം അതിനെ ആമയം പറഞ്ഞേ പറ്റും അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ ട്രിൻറ്റിയെ കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം വായിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം നാം ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചതാണെങ്കിലും ആദ്യമായി കേൾക്കുന്നവർ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളട്ടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് ആ മത്താട് സുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തില് അവിടെ കർത്താവ് തന്റെ അവസാന ആ വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുമ്പോൾ അവർ കൊടുക്കുന്ന കൽപ്പന ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചാട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും പ്രമാണിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിക്ഷരാക്കിക്കൊള്ളി ശ്രദ്ധിച്ചേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇതാ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പലപ്പോഴും ആശീർവാദം പറയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ലേഖനം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഇതേപോലെ തന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മയോട് ചേർന്നാണ് ലേഖനങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ കീ വാക്യമായിട്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതാ സെക്കൻഡ് കോറിഞ്ഞ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാല് നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ
ആത്മാവും സാക്ഷ്യം പറയുന്നു ആത്മാവ് സത്യമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ മലയാളത്തില് അവിടം കൊണ്ട് ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും കിങ് ജെയിംസ് വർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരെ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക മലയാളത്തിൽ ഇല്ല ഫോർ ദേർ ആർ ത്രീ ദാറ്റ് ബെയർ റിക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂവരുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ദി ഫാദർ ദി വേഡ് ആൻഡ് ദ ഹോളി കോസ്റ്റ് പിതാവും വചനവും പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ദി ഫാദർ പിതാവ് ദി വേൾഡ് വചനം ദി ഹോളി കോസ്റ്റ് പരിശുദ്ധ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആ ലെവല് എങ്ങനെയാണ് ഗോഡ് ഹെഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല നാം മനസ്സിലാക്കി ഒരു തേങ്ങ ഇട കാര്യം അതിൽ തേങ്ങയ്ക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് നമുക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആത്മാവ് ദേഹി ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക അപ്പോ തന്നെ ദൈവം പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ സന്ദേശത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതി നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആകാൻ പറ്റൂ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ അല്ല എങ്കിൽ മുപ്പതൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തൃപ്തി ആയിട്ടില്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജീവിക്കേണ്ടി വരും അല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആത്മവഞ്ചാരാകാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവർ കൂടെ ആകുവിൽ അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പ്രവർത്തനം മറന്നു പോകരുത് ഫ്രം ത്രൂ ബൈ മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാ ഫ്രം ത്രൂ ബൈ ദൈവത്തിൽ പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മനസ്സിലായോ മറന്നു പോകരുത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുത്രനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അങ്ങനെ എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മവും നടന്നിരിക്കുന്നത് പുത്ര അവൻ അവനിലൂടെ പുത്രനിലൂടെ മനസ്സിലായോ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു ബൈ ദ പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ ഇതാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു വചനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സോറി വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് തന്റെ വചനം റിലീസ് ചെയ്തു മനസ്സിലായ അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്താ റിലീസ് ചെയ്തത് വചനം വചനത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ പ്രവർത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഇനി ഇതേ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ബൈബിൾ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ആയിരിക്കും പിതാവിൽ നിന്ന് എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞവരും ഒക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാക്കുബിലെ യാക്കുബിന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം പറയുന്നല്ലേ അപ്പോ ഇതാ എല്ലാ പിതാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക ഇനി നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ സത്യ മനുഷ്യനിൽ അല്ല ആരംഭിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു ദേഹിയിലൂടെയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ശരീരത്തിനാലാണ് അത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഇതേ പ്രവർത്തന ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യ സ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയാൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതിലേക്ക് ഇനി കടന്നു പോകുന്നില്ല സമയം പോവും അതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഷാജി യൂസഫിന്റെ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ കടന്നുപോയി ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് ഒപ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇനി ഇന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇത് ഒന്നാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ആ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ഇവർ ഒന്നാകുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വില്ല് പിതാവിന്റെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും വില്ല് ഒന്നാണ് ഇത് മറന്നു പോകരുത് ഇതൊക്കെ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ
അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പിതാവ് ൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അലൈൻഡാണ് പുത്രൻ്റെ ഇഷ്ടവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഇഷ്ടവും പുത്രനോ പരിശുദ്ധാത്മാവോ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാം പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് മാത്രമേ പുത്രൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പുത്രനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇനി കഥാവായി യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുന്നത് നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുവാനായിട്ട് എഴുതി ഇടിച്ചു പൊളിച്ചൊന്നും വരില്ല പിശാചിനെ പോലെ പിശാജ് അവസരം കിട്ടിയ ചാടിക്കാറാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ും ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരണം നമ്മളും ദൈവമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരണം അപ്പൊ മനുഷ്യർ ദൈവവുമായിട്ട് ഒന്നായി ചേരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹന ശിക്ഷണം പതിനേഴിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറഞ്ഞില്ല പിതാവിനോട് പിതാവേ ഞാനും ഇതാ അങ്ങ് ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മനുഷ്യർ നമ്മിൽ ഒന്നായി തീരണം എടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല ഇവരോ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് അവർ പരിശുദ്ധ പിതാവെ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകേണ്ടതിന് ഒന്നാകേണ്ടതിന് അലലുയ അവർ നമ്മെ പോലെ ഒന്നാകണം അലലുയ അപ്പോ പ്രിയരെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊന്നാണ് പിതാവും പുത്രനും ഒന്നാണ് ആ ഒന്നാ കാരണം ഇവരുടെ വില്ലൊന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ വായിച്ച ആ ഒന്ന് യോഹന അഞ്ചിന്റെ ഏഴുണ്ടല്ലോ ആ ഏഴിൽ ഇത് ഈ കേശുവിനെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ചേർത്ത് പറയാണ് അവരൊന്നാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദാ കിങ് ജെയിംസ് വർഷൽ വായിക്കുമ്പോ ഫോർ ദർ ത്രീ ദാറ്റ് ബയർ റിക്കോർഡ് ഇൻ ഹെവൻ സ്വർഗത്തിൽ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവർ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ദി ഫാദർ പിതാവ് ദി വേഡ് വചനം ആൻഡ് ദ ഹോളി ഗോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അന്ന് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദീസ് ത്രീ ആർ ത്രീ എന്നല്ല വൺ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് പേർ കൂടി ഒറ്റ വില്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് പിതാവിന്റെ വില്ല് അപ്പൊ ഇതേ സാദൃശ്യത്തിലാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യേശു പറയുന്നുണ്ട് യോഹന അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്റെ പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യോഹന സുഷനം പതിനാറാം അധ്യായത്തില് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ പിതാവിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്കുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അതായത് യേശു സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യുകയില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്കുള്ളത് എന്നെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഈ ഗോഡ് ഹെഡിന്റെ ഈ പ്രവർത്തന രീതി മനസ്സിലാക്കിയാട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന രീതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയി ഈ തെറ്റിനെ നമ്മൾ തിരുത്തി കടന്നു വരണം അതായത് ആത്മാവ് ദൈവം വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവില വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ദൈവം വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവില പക്ഷെ ദേഹിയിൽ വസിക്കുന്നത് നമ്മളാ മനസ്സിലായോ ദേഹിയിൽ വസിക്കുന്നത് നമ്മളാ ഇനി ദേഹിയിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയി നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി യേശു പറയുന്നു എനിക്ക് സ്വയമേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നു നമുക്കെല്ലാം അങ്ങ് സ്വയമേ അങ്ങ് ചെയ്ത് ശീല നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെ പഠിച്ച് എല്ലാം അങ്ങ് സ്വയമേ ചെയ്ത് ശീലം നമ്മുടെ സ്വയം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കി പരിശ്രമിച്ച് പരിശ്രമിച്ച് ആദം മുതൽ ഇന്ന് വരെ പരിശ്രമിച്ച് ഒരുത്തം പോലും ജയിച്ചില്ല ഒരുത്തം പോലും ജയിച്ചില്ല സ്വയം സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി അലക്സാണ്ടർ ഇതാ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി നടന്നു പോയി 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 താ തന്റെ യൗവനത്തിൽ തന്നെ തന്നെ മരണം പിടിയും ഓരും ജയിക്കുന്നില്ല അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി
പകരം നമ്മുടെ സ്വയത്തെ ത്യജിച്ച് ആ ജഡ ചിന്തകളെ കറപ്റ്റഡ് ചിന്തകളെ ത്യജിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വസിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഫുള്ളി ലോഡഡ് അല്ല മുപ്പത് ശതമാനം ലോഡഡ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ മുപ്പത് ശതമാനം അതായത് ആത്മാവിൽ മാത്രമേ ദൈവം ലോഡായിട്ടുള്ളൂ സോളിലും ലോഡായിട്ടില്ല ബോഡിയിലും ലോഡായിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അത് നമ്മൾ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ പിതാവായ ദൈവം വസിക്കും നമ്മുടെ സോളിൽ കർത്താവായി യേശു വസിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കും ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ഇവൻ വിഷം എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് ഹാനി വരില്ല ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആകണം അങ്ങനെ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആയ വ്യക്തി വിഷം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പോവില്ല എന്നാൽ അബ്ദവശാൽ എങ്കിലും മാരകമായത് എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചാൽ പോലും അവന് ഹാനി വരില്ല ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആകണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മർത്തിയ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലയമാണ് പക്ഷെ യേശു വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില എന്നാൽ സ്വകീയ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഗോഡ് ഹെഡിന് വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ക്ലാസ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ നാം മനസ്സ് യേശു പറഞ്ഞൊരു വേട ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മർക്ക സുശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കും അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താകും അവരുടെ കൈവെച്ച രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും മാരകമായത് എന്ത് കുടിച്ചാലും അവർക്ക് ഹാനി വരികയില്ല ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോ ഇന്ന് ഇതിൽ സംഭവിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അത് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ലെവലിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാത്ത ലെവലിൽ അതിന്റെ പാർഷ്യൽ ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആകുമ്പോൾ ദൈവം പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആത്മാവ് ദേഹി ശരീരം ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും നമ്മളുടെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഫില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ ദൈവം ഫുള്ളി ലോഡഡ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അതായത് ദൈവ പിതാവിന്റെ വില്ലിനോട് ചേർന്ന് പുത്രനും പുത്രന്റെ വില്ലിനോട് ചേർന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവും വന്നപ്പോ ഇവർ ഒന്നായതുപോലെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും വില്ല് ഒന്നായിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ആ പിതാവിന്റെ വില്ലിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ വില്ലും കൂടെ അങ്ങ് ചേർന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ വില്ല് ചേരണം ഒരുമിക്കണം അങ്ങനെ വില്ല് ചേർന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാകില്ല എത്രത്തോളം ചേർന്നോ അത്രത്തോളമേ ഒന്നായി തീരുക പോകുള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതാ പ്രി കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ പൗലസ പുസ്തകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മർമ്മമാണ് ഇതൊരു മർമ്മം ഈ മർമ്മമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം അതിന്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തില് അത് നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അപ്പൊ രണ്ട് ദേഹങ്ങൾ അല്ലെ ഈ രണ്ട് ദേഹങ്ങൾ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഇത് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേർന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മുമ്പ് പറയുന്ന ഇനി അവർ രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇനി അവർ രണ്ടല്ല ഒന്നത്രേ അതെങ്ങനെ ഇവര് രണ്ട് ഒരു ഒരു ജഡമായി മാറിയെന്ന പറയണെ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോ രണ്ട് ജഡമായി തന്നെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ഒരു ജഡമായി മാറിയെ അവരുടെ വില്ലിൽ അവരൊന്നല്ല ഇപ്പോഴും അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളാ 
ഭാര്യ പ്രകാരം പോകാന്ന് പറയാൻ ഭർത്താവ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൂടെ കൊണ്ടുപോകണോ രണ്ടും യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ല അല്ലെ അവൻ അവന്റെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ പക്ഷെ ഇവിടെ വലിയ ഏടമാ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഇത് എന്തിലേക്കാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അടുത്ത പറയാണ് ഈ മർമ്മം വലിയത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സഭയെ ഉദ്ദേശത്ര പറയുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തു സഭയും ഇനി രണ്ടല്ല ഒന്നാകാൻ പോവുക ക്രിസ്തു ആത്മരൂപിയാണ് സഭ സോൾ രൂപിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നാകാൻ ഒന്നാകാൻ പോവുക ആത്മരൂപിയും ദേഹി രൂപിയും കൂടെ ഒന്നാകാൻ പോവുക മറ്റൊരു ദൈവം പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കൊച്ചു പുഴയും കൂടെ ഒന്നാകാൻ പോകുന്നത് പോലെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചു പുഴയും കൂടി ഒന്നായ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം നമ്മുടെ പുഴയായി മാറുമോ പകരം പുഴ എന്തായി പോകും അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രമായി പോകും ഇതേപോലെ യേശു നമ്മളും കൂടെ അങ്ങ് ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ ഉള്ളിൽ ലയിച്ചു ചേരും നമ്മളും ആത്മരൂപികളായി വെളിപ്പെടും എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രിയരെ ഈ ഈ മനുഷ്യന്റെ സംഭവം എടുക്കാം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഇവര് എങ്ങനെയാണ് അവരിനി രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹമായി തീരും എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നന്നായിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഒരു ജഡമായി തീരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയും വിവാഹം കഴിച്ചു ഇതാ രണ്ട് ജഡങ്ങളാണിത് ഈ രണ്ട് ജഡങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് പുരുഷന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ദ മെയിൽ സ്പേം ബീജം സ്ത്രീയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ബോഡികളാണ് രണ്ട് ബോഡികളാണ് ഈ രണ്ട് ബോഡിയും കൂടെ ഇതാ ചേർന്ന് സ്ത്രീയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇതാ വേറെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ബോഡിയായി തീർന്നിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്തായി മാറി ഈ പുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള ബോഡിയും സ്ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ബോഡിയും നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പുരുഷന്റെ ബീജവും സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും എഗ് ഇതാ അതും കൂടി രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോഡിയാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ടു ബോഡിയും കൂടെ എന്തായി മാറി ഇതാ രണ്ട് ബോഡിയും കൂടെ ഇതാ ഒന്നായി മാറി ഇപ്പൊ രണ്ട് ബോഡി ഒന്നായി പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഗ്ലോറി അപ്പോ ഇതാ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ ഇതാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഷ്ടം ആരുടെ ഇഷ്ടമാ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും അതിൽ അതിനൊത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തെ വിട്ട് നാം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഇതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവും കൂടി ചേരും അത് ഒന്നാകണം ചേരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരണം അത് ചേരുന്നത് ചേരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ദൈവപുത്രനായി നമ്മൾ വെളിപ്പെടുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ശരീരങ്ങളാണ് അണ്ടവും ബീജവും വന്ന രണ്ട് ശരീരങ്ങളാണ് ചേർന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പം ഇതാ നമ്മുടെ ഇഷ്ടവും വരുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ദൈവപുത്രൻ വെളിപ്പെടുകയോ ഒന്നായി തീരുകയോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അവിടെ ജഡങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജഡങ്ങൾ രണ്ട് ജഡങ്ങൾ ഒന്നാകുന്നു ഇവിടെ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനൊത്തവണ്ണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാറി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്നായി തീരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു തലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാണ് അപ്പോ സോളിന്റെ വില്ല് ദൈവത്തിന്റെ വില്ലായി മാറണം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമായി മാറണം എങ്കിലും ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചേരാൻ പറ്റുകയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ആരുടെ ഇഷ്ടമായി മാറണം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമായി മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ചേരുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആരാധിച്ചൊക്കെ സ്തുതിച്ചൊക്കെ പോകാം അവസാനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവം കയറ്റത്തില്ല അവസാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞ എന്തുവാ എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും അല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം വില്ല് വില്ല് അതിനോട് നീ യോജിച്ചായിരുന്നോ അതിനോട് നീ യോജിച്ചെങ്കിൽ നീ അത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കയറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ വില്ല് ഒന്നായി ചേരണം നമ്മുടെ വില്ലും അപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ആ സോറി ദൈവത്തിന്റെ വില്ല് നമ്മുടെ വില്ല് ആ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനോട് ചേരണം 
അങ്ങനെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒന്നായി തീർന്നത് ഇതാണ് ലുക്ക സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഒരു ഈ ഒരു സംഭവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലുക്ക സുവിശേഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ലുക്കോസ് ആറാം അധ്യായ നാൽപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തില് കർത്താവ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നാ വിളിക്കണേ കർത്താവെ കർത്താവെ നോക്കി വിളിക്കുക പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങള് ചെയ്യുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അവസാനം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ആളുകൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രം എത്രത്തോളം സഹകരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ഇതാ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാ അവർക്ക് അവന് അവർക്ക് എന്ത് പറ്റും അവർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്റെ വചനം കേട്ടു ചെയ്യുന്നവൻ അല്ല ഇന്നവനോട് തുല്യൻ അവൻ ആഴെ ആ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച പാറവനെ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട് വീട് പണിയുന്ന മനുഷ്യനോട് അവൻ തുല്യനാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടും ഒഴുക്ക് വീടിനോട് അടിച്ചു എന്നാൽ അത് നല്ലവണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അത് ഇളകിപ്പോയില്ല അടുത്ത പറയാണ് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവനോ അപ്പൊ ദൈവ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് അവന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണ്ണിൽ മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യൻ അവനും പണിതു അവനും എല്ലാ ദിവസവും ആരാധിക്കാനും ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വന്ന രണ്ടു പേർ ഒരു കട്ടിലിന്മേൽ കിടക്കും ഇതാ പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നേ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ രണ്ടു പേർ വയലിലിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സുവിശേഷ വയലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വയലായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ ഒന്നേ എടുക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഭാര്യ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് കുടുംബ സമയത്തുള്ളൊരു പോക്കല്ല ആര് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തോ അവനെ പോകാനായിട്ട് കഴിയൂ ദൈവത്തിന് കഥ പറയാണ് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തവനോ ആ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനോട് അവൻ ചേർന്നില്ല അടിസ്ഥാനം കൂടാതെ മണൽമേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തോന്നിയില്ല അപ്പൊ രണ്ട് നോ ലോകം നോക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരും പണിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ദൈവം നോക്കുമ്പോ ഒരാൾ പണിതത് മണൽമേല മണൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടം മനുഷ്യന്റെ വില്ല് പാറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വില്ല് അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അതിനോട് സഹ ദൈവത്തിന്റെ വില്ലിനോട് സഹകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താ ആ ദൈവപുത്രനായി ഓരോ നിമിഷവും ദൈവത്തിനോട് ആ ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തോടും സ്വരൂപത്തോടും സമമായി നമ്മൾ വരുന്ന ആ പാല് കുപ്പിയിൽ പാല് നിറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവ സാദൃശ്യ സ്വരൂപം വർദ്ധിക്കും ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം യാക്കോബിൽ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വചനം കേട്ടു നിങ്ങൾ വചനം കേട്ടിട്ട് അത് അനുസരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഞ്ചകരാ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അവൾ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു അവൻ എന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് വരരുത് എന്നെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് വരരുത് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ദൈവം ഫാദർ വേർഡ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എങ്ങനെ ഒന്നായിരിക്കുന്നു അവരുടെ വില്ല ഒറ്റ വില്ല പിതാവിന്റെ വില്ലാണ് പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും വില്ല അവർ ഒന്നാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ദൈവമായിട്ട് ഒന്നാകാം ഇതേപോലെ തന്നെ ആ പിതാവിന്റെ വില്ല് യേശുവിലൂടെ നാം അറിയും അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ വില്ല് ചേർത്തണയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പിതാവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് വരുവാനായിട്ട് അവസാനം നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി തീരും ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഫാദർ സൺ വിത്ത് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ലയിച്ച് ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയാകും ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ദൈവത്തെ ലോഡ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലേക്കായി അപ്പോ പ്രിയനെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു അടുത്ത സന്ദേശത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം ഉപക്കേട്ട വചനം ദൈവസന്നിധിയിൽ ധ്യാനിക്കുക ബുട്ടുമ്മൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വിശുദ്ധ വചനത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുക ആ തലത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എടിയാകട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്
അങ്ങ് മഞ്ഞുമഴയും അയച്ച് അങ്ങയുടെ നാമം വളെല്ലാം അകത്തപ്പെടുവാനും അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുവാനും ഇടയാകി അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അങ്ങയുടെ സമാധാനം ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ സൗഖ്യം ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു അവരുടെ അങ്ങയുടെ ജയ ഇവരുടെ മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് കൂട്ടായിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി നന്ദി അത്ഭുതകരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മക്കളെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയരെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു അടുത്ത സന്ദേശം വീണ്ടും കാണാം